హలో అండి వెల్కమ్ టు మానందిని కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ అండి ఇదైతే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట ఈ రెసిపీ డెఫినెట్గా అందరూ ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ఇందులో యాడ్ చేస్తాను ఒక ఇలాచి నాలుగు లవంగాలు అండ్ చిన్న ముక్క అండి చెక్క అండ్ ఒక బిర్యానీ ఆకు ఇవి కొంచెం వేయించుకోగానే ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ బాగా సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే కనుక సాఫ్ట్గా అవుతాయండి నెక్స్ట్ నేను యాడ్ చేస్తాను నాలుగు పచ్చిమిర్చి అండ్ కొంచెం కరివేపాకు వీటిని కూడా వేయించుకుందామండి బాగా అండ్ ఇప్పుడైతే కనుక నేను తీసుకుంటున్నాను మూడు మీడియం సైజ్ టమాటోస్ అండి ఈ టమాటోస్ని మనం ప్యూరీగా చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో వేసుకుని చూడండి ఇలా ప్యూరీగా చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు అయితే కనుక ఇందులో మనం ఈ ప్యూరీని యాడ్ చేసుకుందాం ప్యూరీని బాగా మిక్స్ చేయాలండి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి చూడండి ఇలా కనుక ఆయిల్ తేలిందంటే మనకి ఈ ప్యూరీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిందని అర్థం టమాటో ప్యూరీ పచ్చివాసన పోయేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ ఇలా పైనకి తేలితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిందని అర్థం సో ఇందులో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా మనకి ఆయిల్లో కొంచెం చక్కగా కుక్ అవ్వాలండి పచ్చివసన పోయేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అయితే కనుక ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకుందామండి ఈ ప్యూరీలోకి అండ్ ఈ ప్యూరీ అయితే కనుక మనకి మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నప్పుడు పూర్తిగా పేస్ట్ లాగా అయిపోయినవద్దండి ప్యూరీని నేను మీకు కింద అక్కడ ఎలా చూపించానో అలా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుందండి పూర్తిగా అయితే పేస్ట్ అవ్వనివ్వద్దు సో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం పసుపు అండి అండ్ ఉప్పు ఇప్పుడైతే యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కారం ఈ ఉప్పుని కారాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేద్దామండి ప్యూరీలోకి అండ్ ప్యూరీలోకి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుందాము అండ్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేశాను మష్రూమ్స్ అండి మష్రూమ్స్ని కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి మష్రూమ్స్ని మనం మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చుకునేటప్పుడు చాలా డెస్ట్తో వస్తాయి కదండి ఆ డెస్ట్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఒక త్రీ టైమ్స్ నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత హాట్ వాటర్ తీసుకుని హాట్ వాటర్ అంటే బాగా హాట్గా ఉన్నాయి కదండి మీడియం హాట్ సరిపోతుంది అందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని వాటిల్లో కనుక మనం ఈ మష్రూమ్స్ని క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతాయండి యాంటీ బ్యాక్టీరియాగా మనకి పసుపు అనేది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అలాగే క్లీన్ చేస్తాను మష్రూమ్స్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చినా కూడా ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ తర్వాత ఈ మష్రూమ్స్ని ఒక మష్రూమ్ని ఇలా ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తానండి వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత జీడిపప్పు ఒక ఐదు తీసుకుని వీటిని ఇలాగా చిన్న పలుకుల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి లేదంటే కనుక దంచుకోవాలి అండ్ ఈ పలుకుల్ని ఈ జీడిపప్పు పలుకుల్ని నేను ఇందులో మిక్స్ చేస్తున్నానండి ఇలా మిక్స్ చేయడం వలన మనకి ఈ కర్రీ అనే టేస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న వెంటనే మనం ఈ జీడిపప్పుల్ని యాడ్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఈ జీడిపప్పు పలుకులు అనేవి మంచిగా కుక్ అవుతాయి అన్నమాట అండ్ ఇప్పుడైతే కనుక ప్లేట్ పెట్టుకుని కొంచెం సేపు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోండి అండ్ మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన గరం మసాలా పౌడర్ అండి అందుకే నేను కొంచెం మాత్రమే వేస్తాను దీని ఫ్రేగ్రెన్స్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది ఇది ఎలా చేయాలో కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను మీకు మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి మష్రూమ్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా మష్రూమ్ మసాలా కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు కనుక నచ్చితే ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చింది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇది ఎన్బీ నావ్